రైట్ గాయస్ ఈ వీడియోలో థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ని చూస్తున్నాం మనం థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సార్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కోల్ మైన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ కోల్ మైన్స్ ఉన్నాయి ఈ కోల్ మైన్స్ నుంచి మనం కోల్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాం ఎట్లా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాం సార్ బై రోడ్ కానీ ఆ రైల్ కానీ ఆర్ కన్వేయర్స్ కానీ ఏదైనా ఒకటి యూజ్ చేసి ఆ కోల్ మైన్స్ నుంచి కోల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాము కోల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసి ఇక్కడ తీసుకొచ్చిన తర్వాత స్టోరేజ్ డివైస్ ఇక్కడ కోల్ స్టోరేజ్ అక్కడ నుంచి కోల్ హ్యాండ్లింగ్ కోల్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే ఏం చేస్తాం సార్ అంటే కోల్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద కోల్ని పీసెస్గా కట్ చేస్తాం ఫస్ట్ పల్వరైజేషన్ కాదు జస్ట్ పీసెస్గా చేయడం పీసెస్గా చేసిన తర్వాత దాంట్లో ఏమైనా ఇంప్యూరిటీస్ ఉంటే తీసేస్తాం ఆ ఇంప్యూరిటీస్ తీసేసిన తర్వాత దాన్ని ఆరబెడతాం ఎండలో ఆరబెడతాం కోల్ డ్రయ్యర్స్లో డ్రై చేస్తాం ఈ ప్రాసెస్ అంతా కోల్ హ్యాండ్లింగ్ ప్లాంట్లో జరుగుతుంది ఫస్ట్ క్రష్డ్ ఇంటూ స్మాల్ పీసెస్ తర్వాత సెపరేషన్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ తర్వాత డ్రై అప్ ఇన్ కోల్ డ్రయ్యర్స్ ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఈ కోల్ని బై బెల్ట్ కన్వేయర్స్ ఆర్ బకెట్ కన్వేయర్స్ యూజ్ చేసి బాయిలర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తాం మండించడానికి అయితే బెల్ట్ కన్వేయర్స్ ఆర్ బకెట్ కన్వేయర్స్ని యూజ్ చేసి ఇక్కడికి తీసుకెళ్ళాక అక్కడ పల్వరైజేషన్ చేస్తాం పల్వరైజేషన్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే క్రష్డ్ ఇంటూ ఫైన్ పౌడర్ పౌడర్ లాగా క్రష్ చేయడం అలా చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటివి సార్ పల్వరైజేషన్ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటివి సార్ అంటే ఒకటి ఎక్స్ప్లోజర్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఏరియా పెరుగుతుంది ఏరియా పెరిగితే అప్పుడు దాని యొక్క కెలరిఫిక్ వాల్యూ పెరుగుతుంది కెలరిఫిక్ వాల్యూ పెరుగుతుంది అట్లనే ఏర్ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గుతుంది తక్కువ ఏర్తోనే మనం మండించవచ్చు అదేవిధంగా మన బాయిలర్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ టోటల్ ప్లాంట్ ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది ఈ పల్వరైజేషన్ వలన పల్వరైజేషన్ వలన ఎక్స్ప్లోజింగ్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కెలరిఫిక్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎయిర్ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గుతుంది బాయిలర్ ఎఫిషియన్సీ అండ్ ప్లాంట్ ఎఫిషియన్సీ ఇన్డైరెక్ట్గా పెరుగుతుంది ఇది మన పల్వరైజేషన్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ బాయిలర్ ఉంది బాయిలర్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే ద ప్లేస్ వేర్ ద ప్లేస్ వేర్ వాటర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ స్టీమ్ వాటర్ని హీట్ చేసి స్టీమ్గా కన్వర్ట్ చేస్తామో ఆ ప్లేస్ని మనము బాయిలర్ అంటాం ఈ బాయిలర్లో మనం కోల్ని కంబషన్ చేస్తాం మండిస్తాం కోల్ మండిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి యాష్ అనేది బయటకు వస్తుంది యాష్ అనేది బయటకు వస్తుంది ఏ యాష్ సార్ అంటే హెవీ యాష్ ఫ్లై యాష్ హెవీ యాష్ అనే రెండు రకాలు ఉంటుంది ఈ హెవీ యాష్ని ఇట్లా బయటకు తీసుకొస్తాం ఈ బయటకు వచ్చిన యాష్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే సెంట్రిఫ్యుగల్ పంప్స్ యూజ్ చేసి వాటర్తో మిక్స్ చేసి బయటకు తీసుకొస్తాం సెంట్రిఫ్యుగల్ పంప్స్ యూజ్ చేసి వాటర్తో మిక్స్ చేసి బయటకు తీసుకొస్తాం బయటకు తీసుకొచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ యాష్ హ్యాండ్లింగ్ ప్లాంట్ ఈ యాష్ని సెపరేట్ చేసి ఆ యాష్ని సెపరేట్ సెపరేట్గా యాష్ స్టోరేజ్కి పంపించి యాష్ స్టోరేజ్ నుంచి ఎక్కడికి పంపిస్తాం సార్ అంటే సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ కానీ సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ కానీ బ్రిక్స్ ఇండస్ట్రీ కానీ ఇక్కడ జనరల్గా మనము ఈ యాష్ని యూజ్ చేసుకుంటాం జనరల్గా మన ఇండియన్ కోల్లో యాష్ కంటెంట్ ఎంత సార్ అంటే మనము ప్రీవియస్ వీడియోలో డిస్కస్ చేసాం ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ యాష్ కంటెంట్ ఉంటుంది ఇది ఒక సైకిల్ కోల్ ఇచ్చినాం యాష్ వచ్చింది ఇంకోటి కోల్ ఇచ్చినాం ఇక్కడ వాటర్ తీసుకోవాలి బాయిలర్లో మరి ఆ వాటర్ యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ ఎట్లా ఉండాలి సార్ అంటే గ్రేటర్ దాన్ సెవెన్ ఉండాలి వాటర్ యొక్క పిహెచ్ వాల్యూ సెవెన్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి సార్ జనరల్గా నైన్ టెన్ అని చెప్తారు బట్ జనరల్గా సెవెన్ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి ఇందులో తీసుకునే వాటర్ను ఫస్ట్ డీ క్లోరినేషన్ చేయాలి తర్వాత డీ గ్యాసిఫికేషన్ చేయాలి తర్వాత డీ మినరలైజేషన్ చేయాలి దాని తర్వాత కెమికల్ ట్రీట్మెంట్ చేయాలి డీ క్లోరినేషన్ డీ గ్యాసిఫికేషన్ 
డి మినరలైజేషన్ అండ్ కెమికల్ ట్రీట్మెంట్ ఇవన్నీ చేసిన వాటర్ని ఇక్కడ తీసుకుంటాం మనము ఈ వాటర్ని మనం హీట్ చేస్తే అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుందంటే స్టీమ్ అనేది బయటకు వస్తుంది ఈ బాయిలర్స్ రెండు రకాలు వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలరు అండ్ ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ అని రెండు రకాలు వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలరు అండ్ ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్స్ అని రెండు రకాలు ఉంటాయి సార్ ఈ వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలరు అండ్ ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్స్లో వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలరు అండ్ ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ అని రెండు రకాలు ఉంటాయి సార్ ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ జనరల్ గా మనం యూజ్ చేసేది వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలర్స్ సార్ అంటే ఇన్ సైడ్ ద ట్యూబ్స్ వాటర్ వెళ్తూ ఉంటుంది బయట సైడ్ ఫైర్స్ ఉంటాయి సార్ ఇదే ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ అంటే ఇన్ సైడ్ ఏ ఫైర్స్ ఉండాలి బయట సైడ్ వాటర్ ఉండాలి దాన్ని వాటర్ ట్యూబ్ బాయిలరు ఇది ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలరు అంటారు ఈ ఫైర్ ట్యూబ్ బాయిలర్ లో ఈ ఇన్ సైడ్ అంతా డస్ట్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది కదా అది రిమూవ్ చేయడం చాలా డిఫికల్ట్ సార్ అందుకని దీన్ని మనం యూజ్ చేయట్లేదు మనం వాటర్ టు బాయిలర్ యూజ్ చేస్తున్నాము ఈ వాటర్ టు బాయిలర్ లో ఆల్మోస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ వన్ ట్వంటీ టు వన్ ఫార్టీ కేజెస్ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వైర్ వన్ ట్వంటీ టు వన్ ఫార్టీ కేజెస్ పర్ సెంటీమీటర్ స్క్వైర్ ప్రెషర్ అనేది ఉంటుంది ఈ బాయిలర్ లో టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ సో ఎక్కడ వరకు చూసాం సార్ కోల్ మైన్స్ దాని నుంచి కోల్ స్టోరేజ్ కోల్ హ్యాండ్లింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత బాయిలరు చాలా ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత యాష్ కంటెంట్ వీటి గురించి చూసాం కదా ఇంకా నెక్స్ట్ సూపర్ హీటరు వెరీ ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత టర్బైన్ ఆల్టర్నేటర్ దాని తర్వాత ఎకనమైజర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత ఎయిర్ ప్రీ హీటరు ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ప్రెసిపిటేటర్ కండెన్సరు కూలింగ్ టవర్స్ ఇలా ఎవ్రీ పోర్ట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ ఇలాంటి ఇంకా మోర్ వీడియోస్కి మీకు ఆన్లైన్ వీడియో క్లాసెస్ కావాలంటే యూ కెన్ కాల్ టు అవర్ నెంబర్స్ ఇక్కడ స్క్రోల్ అవుతున్నాయి కదా మన సాయి మేధా జేఎల్ఎం సాయి మేధా జేఎల్ఎం అనే యాప్ మీ గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో ఉంటుంది సార్ దాంట్లో వీడియోస్ అన్నీ క్లియర్గా ఉంటాయి మీకు అర్థమయ్యే విధంగా మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా నాకు కాల్ చేయొచ్చు నో ప్రాబ్లం ఇంకా ఆన్లైన్ వీడియో క్లాసెస్కి ఇది ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ మనం మండే నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం న్యూ బ్యాచ్ ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారో ఫర్ గుడ్ క్వాలిటీ కోచింగ్ సాయి మీద దిల్సుఖ్ నగర్ సాయి మీద దిల్సుఖ్ నగర్లో వెంకటాద్రి థియేటర్ పక్కన ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్ కాల్ టు దీస్ నెంబర్స్ అమ్మ అండ్ ప్లీజ్ షేర్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ అవర్ సాయి మీద యూట్యూబ్ ఛానల్ థ్యాంక్ యూ